হ্যালো ছাত্র ছাত্রীসল আজি আমার এই ভিডিওটার আলোচ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ সাউথ আমেরিকা খণ্ড দুই ইতিমধ্যে আমি খণ্ড এক দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের খণ্ড এক কত মহাদেশখনের প্রাকৃতিক ভূগোলের দিশটু আলোচনা করেছিল এই খণ্ড দুইত আমি মহাদেশখনের মানব ভূগোলের দিশটু আলোচনা করি লগতে প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্গত জলবায়ু দিশটু চাম যে কি নক এয়া হয়েছে দশম শ্রেণীর ভূগোল পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত তৃতীয় চেপ্টার আঞ্চলিক ভূগোল নামর পাঠটির অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু আমি ভিডিওটো ভিতর সোমাই যাও আমি প্রথমে চাও বিগত পাঠর চমু অবলোকন বিগত পাঠত আমি ইতিমধ্যে কোয়ার দরে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের অবস্থিতি চারিসীমা মাতিকালি পর্বত পাহাড় মালভূমি নদী আর নদী কথিত সমভূমি হ্রদ আর মরুভূমি সম্পর্কে আলোচনা করেছিল আর এই ভিডিওটির শিকন বিন্দু হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ জলবায়ু ইয়ার অরণ্য ঘাওনি অঞ্চল কৃষি খনি সম্পদ জনসংখ্যা মহানগর জনমরি জাতীয় আই দেশ আর রাজধানী সম্পর্কে অবগত হব প্রথমে চাও মহাদেশখনের জলবায়ু মহাদেশখনের জলবায়ু ইয়ার ইয়ার লেটিটিডিয়াল এক্সটেনশন বা অক্ষাংশীয় বিস্তৃতি যথেষ্ট ই উত্তর গোলার্ধতো অবস্থিত দক্ষিণ গোলার্ধতো অবস্থিত ইয়ার অবস্থিতি গতি ইয়াত প্রায় সকল ধরনের জলবায়ু বিরাজ করা দেখা যায় ভূপ্রকৃতি যদি দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের জলবায়ু বৈচিত্র্যময় সেইদরে জলবায়ু বৈচিত্র্যময় ইয়ার নৈরক্ষিক উষ্ণ আর আর্দ্র জলবায়ুর আরম্ভ করে ক্রান্তীয় জলবায়ু ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ু শুষ্ক মরু জলবায়ু দক্ষিণ নাতিকৃত উষ্ণ তথা শীতল জলবায়ু এন্ডেস পর্বতমালার উচ্ছাংশত শীতল জলবায়ু আদি প্রায় সকল প্রকার জলবায়ু এই মহাদেশত বিরাজ করা দেখা যায় নৈরক্ষিক আর ক্রান্তীয় জলবায়ুর মহাদেশ প্রায় চল্লিশ শতাংশ অরণ্য বৃত এই মেপন যদি আমি ভালদরে চাও তাহলে আমি দেখা পাম ইয়াত প্রায় চারি প্রকার জলবায়ু আর ইয়ার উপপ্রাস সমূহ দিয়া আছে এ হচ্ছে ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট বা ক্রান্তীয় জলবায়ু সাব ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট উপক্রান্তীয় জলবায়ু টেম্পারেট ক্লাইমেট নাতিকৃতিষ্ণ জলবায়ু আর হাইল্যান্ড ক্লাইমেট বা উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের জলবায়ু এই এই মেপন যদি চাও আমি দেখা পাম এই মেপখনের এই যে সেউজিয়া অংশ এই সেউজিয়া অংশে ক্রান্তীয় জলবায়ু অন্তর্গত ডাঠ অরণ্য আবৃত্ত অরণ্য আবৃত্ত ইয়াক এই এমেজন নদী এমেজন নদীর অববাহিকাত ডাঠ অরণ্য আবৃত্ত অঞ্চল এই অঞ্চলক এই অরণ্য অঞ্চলক সেলভা নামে জানা যায় এই অঞ্চলটোর জলবায়ু হয়েছে ক্রান্তীয় রেইন ফরেস্ট বা ক্রান্তীয় বর্ষা অরণ্য জলবায়ু তারপর চাও ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্গত আন এটা উপভাগ হয়েছে ক্রান্তীয় জলবায়ুর অন্তর্গত আন এটা উপভাগ হয়েছে ক্রান্তীয় ঘাওনি অঞ্চলের জলবায়ু এই হয়েছে ক্রান্তীয় ঘাওনি অঞ্চলের জলবায়ু এই অঞ্চলটো ব্রাজিলের এই অংশটো ক্রান্তীয় ঘাওনি অঞ্চল তারপর এই উপর অংশটো ক্রান্তীয় ঘাওনি অঞ্চলের অন্তর্গত তারপর ক্রান্তীয় উপমেরু উপমরু সরি উপমরু জলবায়ু এই হয়েছে ক্রান্তীয় উপমরু জলবায়ু এই ব্রাজিলের মাঝভাগত এই দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের এই অংশত আর উত্তর উপকূলের এই অংশত ক্রান্তীয় উপমরু জলবায়ু দেখ পাওয়া যায় তারপর ক্রান্তীয় মরু জলবায়ু এই এইটো হয়েছে ক্রান্তীয় মরু জলবায়ু মহাদেশের পশ্চিম উপকূলের এন্ডিস পর্বতমালার পশ্চিম ঢালত এই জলবায়ু বিরাজ করা দেখা যায় ক্রান্তীয় মরু জলবায়ু ইয়াতে আছে আটাকামা মরুভূমি তারপর সাব ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট বা উপক্রান্তীয় জলবায়ু উপক্রান্তীয় জলবায়ু দুটা উপভাগ দিছে এয়া আছে উপক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু এয়া হয়েছে উপক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু এই ভাগটো দেখিছে পূব উপকূলের এই অংশত পারাগুয়ে উরুগুয়ে এই অংশটো পারাগুয়ে উরুগুয়ে তারপর এই অংশটো দেখিছে এই অংশটোত পাওয়া যায় উপক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু তারপর উপক্রান্তীয় ডেজার্ট জলবায়ু উপক্রান্তীয় মেরু মরু জলবায়ু এই হয়েছে উপক্রান্তীয় মরু জলবায়ু তারপর আছে টেম্পারেট ক্লাইমেট বা নৈর সরি নাতিকৃতিষ্ণ জলবায়ু নাতিকৃতিষ্ণ জল জলবায়ু সিম্পলি টেম্পারেট ক্লাইমেট এ হয়েছে টেম্পারেট ক্লাইমেট বা নাতিকৃতিষ্ণ জলবায়ু মহাদেশের যে দক্ষিণ অংশের এই অংশটোত নাতিকৃতিষ্ণ জলবায়ু দেখ পাওয়া যায় তারপরে মহাদেশের এই অংশটো নাতিকৃতিষ্ণ জলবায়ু দেখ পাওয়া যায় নাতিকৃতিষ্ণ ঘাওনি অঞ্চলের জলবায়ু এই হচ্ছে নাতিকৃতিষ্ণ ঘাওনি অঞ্চল জলবায়ু তারপর নাতিকৃতিষ্ণ ডেজার্ট বা মরু জল মরু জলবায়ু এয়া আছে মরু জলবায়ু ইয়াত আছে পাতাগনিয়া ডেজার্ট বা পাতাগনিয়া মরুভূমি তারপর আছে হাইল্যান্ড ক্লাইমেটস বা উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের জলবায়ু হাইল্যান্ড ক্লাইমেটস বলে কোয়ার লগে এন্ডিস পর্বত এই এন্ডিস পর্বত উচ্চ শিখরত বা এন্ডিস পর্বত পর্বত অঞ্চলত পর্বতমালত এই জলবায়ু বিরাজ করা দেখা যায় এই জলবায়ু হচ্ছে উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের জলবায়ু গতি মহাদেশের প্রায় সকল ধরনের জলবায়ু বিরাজ করা দেখা যায় কেবল মাত্র মেরু জলবায়ুক যদি বাদ দিও তো প্রায় সকল ধরনের জলবায়ু বিরাজ করা দেখা যায় যেহেতু মহাদেশের অক্ষাংশীয় বিস্তৃতি যথেষ্ট বেশি তারপর চাও মহাদেশের মহাদেশের ঘা অরণ্য আর ঘাওনি অঞ্চল নৈরক্ষিক জলবায়ু অন্তর্গত আমাজন 
নদীর অববাহিকা সালভা নামৰ অতব্য অরণ্য দেখা যায় মহাদেশখনের দক্ষিণ পারাগুয়ে পারানা উরুগুয়ে নদীর অববাহিকাত কেম্পোজ গ্রান্ড সকু আর পম্পাস নামৰ পৃথিবী বিখ্যাত ঘাউনি অঞ্চল আছে মহাদেশখনের উত্তর থাকা অন্যক নদীর অববাহিকা লানুস নামৰ ঘাউনি অঞ্চল দেখলে পাওয়া যায় এই মেপ খান যদি চা তাহলে এই সাইডেড পর্সনটা দেখি চাই সেয়া হয়েছে সালভা অতব্য অরণ্য এয়া হয়েছে আমাজন নদী আমাজন নদী আর ইয়ার উপন্যাসমূহ এই অববাহিকাত এই নয়খনের অববাহিকাত টাঠ অরণ্য পাওয়া যায় যাক কি বলে কোয়া হয় সালভা নামে জনা যায় পরীক্ষাত আহি থাকে ছাত্র ছাত্রী সকল গতি মনে রাখি চেষ্টা করবা তারপর ব্রাজিলের দক্ষিণ অংশ দক্ষিণ পশ্চিম পূব অংশ এয়াই দেখি এই অরণ্য অঞ্চল হয়েছে এই সরি এই ঘাউনি অঞ্চল হয়েছে কেম্পুজ ঘাউনি নামে জানা যায় তারপর পারাগুয়ে এই অঞ্চল পারাগুয়ে উরুগুয়ে গ্রান্ড সাকু ঘাউনি অঞ্চল তারপর এই আর্জেন্টিনার এই অংশ দেখি এই ঘাউনি হয়েছে পম্পাস ঘাউনি আর তারপর উত্তর থাকা অন্যক নদীর অববাহিকাত এই ঘাউনি হয়েছে লানুস ঘাউনি গতি এয়া হয়েছে মহাদেশ ঘাউনি আর অতব্য অরণ্য অঞ্চল এ আছে লানুস ঘাউনি অন্যক নদীর অববাহিকাত এ আছে আমাজন নদীর অববাহিকাত পো ডাঠ অরণ্য সালভা তারপর এয়া হয়েছে ব্রাজিলের দক্ষিণ অংশ এই কেম্পুস ঘাউনি তারপর এয়া উরুগুয়ে পারাগুয়েত এ গ্রান্ড সাকু ঘাউনি আর আর্জেন্টিনার পম্পাস ঘাউনি গতি এয়া হয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত ঘাউনি অঞ্চল দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ পোয়া তারপর দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের কৃষি প্রথম যদি কৃষি চাও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের উত্তর অংশের ব্রাজিলত কপাহ কুঁয়ার ধপাত কফি কক আদি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয় উল্লেখযোগ্য যে ব্রাজিল কুঁয়ার আর কফি উৎপাদনে পৃথিবীর প্রথম স্থান অধিকার করেছে কুঁয়ার আর কফি উৎপাদন এই পৃথিবীর প্রথম স্থান অধিকার করেছে তারপর আর্জেন্টিনা হাওয়া মাটির প্রচুর পরিমাণে ঘেঁহু বার্লি গুমধান আর গরুর বাবে ঘাঁর উৎকৃষ্ট ঘাঁর খেতে করা হয় সেয়ে মহাদেশ এই অঞ্চল গু পালন আর গু মাংস উৎপাদন পৃথিবী বিখ্যাত বলে কে আছে মহাদেশ কৃষি উৎপাদ সমূহ ছবি তারপর মহাদেশ খনি সম্পদ খনি সম্পদ মহাদেশ পোয়া খনি সম্পদ সমূহের ভিতর পেট্রোলিয়াম টিন ক্রমাইট গ্রেফাইট মেঙ্গানি সুন রূপ হীরা প্লেটিনাম তাম আদি উল্লেখযোগ্য অবশ্যই উদ্যোগীকরণের ক্ষেত্রে মহাদেশ এটাও যথেষ্ট পিছ পড়ি আছে যদিও মহাদেশ যথেষ্ট পরিমাণে খনি সম্পদ পোৱা যায় তথাপি মহাদেশ উদ্যোগীকরণে পিছ পৰি আছে এয়া আছে মহাদেশ পোৱা কিছু খনি সম্পদর ছবি সুন মেঙ্গানিজ রূপর আকর হীরা গতি এয়া হৈছে মহাদেশ খনি সম্পদ তারপর চাও মহাদেশ জনসংখ্যা মহাদেশ জনসংখ্যা দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ জনবহতি হেরেঙা অবশ্যই উপকূলীয় অঞ্চল জনবহতি কিছু ঘন উপকূল অঞ্চল সময় জনবহতি কিছু ঘন দুহাজার সাত বর্ষের তথ্য অনুসারে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের মোট জনসংখ্যা তিনশো একাশি নিযুত অর্থাৎ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার পাঁচ দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ মহাদেশ জনসংখ্যা ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটার মাত্র একৈশজন মহাদেশ ভিতর এশ উনব্বই নিযুত জনসংখ্যার ব্রাজিলে হল জনবহুল দেশ এই ব্রাজিলে হল এই মহাদেশ জনবহুল দেশ ইয়াত জনসংখ্যা কিমান বলে কে এশ উনব্বই নিজে যদিও ব্রাজিলের এই এই দক্ষিণ অংশ বা উত্তর এই অংশ জনসংখ্যা একেবারে পাতল এই অংশতে জনসংখ্যা অধিক হওয়া দেখা যায় মহাদেশ যদি এই মেপ যদি আমি ভালদরে চাও মহাদেশ উপকূলীয় অঞ্চলতে জনসংখ্যা অধিক দেখলে পাওয়া যায় এয়া ব্রাজিলের উপকূলে হোক বা উরুগুয়ের উপকূলে হোক বা চিলির উপকূলীয় অঞ্চলে হোক বা বলিভিয়া বা পেরুর উপকূলীয় অঞ্চলে হোক হ্যাঁ বা উত্তর উপকূলীয় অঞ্চল সময়ে হোক এই অঞ্চলতে জনসংখ্যা কিছু পরিমাণে অধিক হওয়া দেখা যায় মাজভাগত কিন্তু জনসংখ্যা কম যেহেতু ইয়াত তোমার অতব্য অরণ্য সেলভা আছে সেলভাত মানুষ যথেষ্ট ডাঠ অরণ্য গতি ইয়াত মানুষ থাকবে সম্ভবপর নয় গতি এই অংশ জনসংখ্যা কম ইয়াত আক মরুভূমি অঞ্চল গতি ইয়াতো জনসংখ্যা পাতন গতি জনসংখ্যা কেবল এই উপকূলীয় অঞ্চলতে অধিক হওয়া দেখা যায় গতি এয়া আসল মহাদেশ জনসংখ্যা তারপর চাও মহাদেশ মহানগর সমূহ বা দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ উল্লেখযোগ্য মহানগর কেখন হল রেসিফ সালভাডোর রিও ডি জেনেরিও সাও পাওলো মন্টভিডিও বিউনিস এরিস বাহিয়া ব্লাঙ্কা পর্ট এলগ্রি আদি প্রায় বিশ নিযুত জনসংখ্যার ব্রাজিলের সাও পাওলো মহাদেশ বৃহত্তম আর বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ মহাদেশ মহানগরী গতি সাও পাওলো ব্রাজিলত অবস্থিত এই মহানগর হল এই মহাদেশ সর্ববৃহৎ মহানগরী যার জনসংখ্যা বিশ নিযুত আর এই ব্রাজিলত অবস্থিত পশ্চিম উপকূলীয় উপকূলত অবস্থিত নগর সমূহের ভিতর গুয়াইকুইল লিমা সান্তিয়াগো আদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মহাদেশ আশী আশী শতাংশ লোক নগরত বাস করে তারপর চাও মহাদেশ জনমরি জাতীয় আয় মহাদেশ লোকসলের জনমরি জাতীয় আয় মাত্র আট হাজার সাতশ নব্বই আমেরিকান ডলার যা যত ইয়ার উত্তরত অবস্থিত উত্তর আমেরিকা মহাদেশ জনমরি জাতীয় আয় প্রায় ষাঠি হাজার আমেরিকান ডলার ইয়াত কিন্তু আট হাজার সাতশ নব্বই আমেরিকান ডলার 
সেই গতিকে দক্ষিণ আমেরিকার পর উত্তর আমেরিকালে যথেষ্ট পরিমাণে ইমিগ্রেশন হওয়া দেখা যায় যে কিনা সেইটো হয়েছে অন্য একটা বিষয় তারপর জন মহাদেশখনের অন্তর্গত দেশ আর ইয়ার রাজধানী মহাদেশখনের বেশি সংখ্যক দেশ নাই আমি যে তথ্য লাভ করেছো ইন্টারনেটের পর তারপর যদি চাও আর্জেন্টিনা রাজধানী বিউনিস আইরিস বলিভিয়া সুক্রি ব্রাজিল ব্রাসিলিয়া চিলি রাজধানী সান্তিয়াগো কলম্বিয়ার রাজধানী বগুটা ইকুয়েডর রাজধানী কিউটু গুয়েনার রাজধানী জর্জটাউন পারাগুয়ার রাজধানী এসোনিসিয়ন পেরুর রাজধানী লিমা সুরিনাম রাজধানী পারামারিবু উরুগুয়ের রাজধানী মন্টেভিডিও ভেনিজুয়েলার রাজধানী কার্কাস গতি ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালে ইমান পরে এই ভিডিওটোর জড়িয়ে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের জলবায়ু দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের কৃষি খনি সম্পদ অতব্য অরণ্য অঞ্চল আর ঘাউনি অঞ্চল লগতে মহাদেশের জনসংখ্যা ইয়ার জনমর জাতীয় আয় মহানগর দেশ আর রাজধানী সম্পর্কে অবগত শলা আশা করো তোমালে উপকৃত হয়েছা নিশ্চয় আর তোমালে যদি এতালে এই ভি চেনেলটি সাবস্ক্রাইব করা না কাইলে তোমালে সাবস্ক্রাইব করা বেল আইকন ক্লিক করবা যাতে তোমালে আগন্তুক ভিডিওর নটিফিকেশন পাই থাকা ইমান পরে তোমালে এই ভিডিওটি চার ধন্যবাদ জানালো তোমালে ধন্যবাদ